ನನಗೆ ರಘು ಅಂದರೆ ನೆನಪಾಗೋದು ರಘು ಅಂದರೆ ನಗು ರಘು ಅಂದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮಗು ರಘು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ವಿಚಾರ ರಘು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಚಿಂತನೆ ರಘು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ರಘು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಮನುಕುಲದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರಿವು ಒಂದೇನಪ್ಪ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದರೆ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ರಘುನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ರಘು ಅವರು ಒಬ್ಬ ಅನ್ಲೈಕ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಅವರು ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಯವರು ಪ್ರೆಸ್ಟೀನು ಕೂಡ ಪತ್ ಪ್ರತಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದು ಆ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದ್ದ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮತ್ತು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕಿರ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಎಂದೂ ನನ್ನ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎಂಥ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನದ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತು ಆ ಥರದ ಒಂದು ಅರಿವು ಬರ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ರಘು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅವು ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ತಂದುಕೊಡ್ತವೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರನ್ನು ಇಡೀ ನಾಡಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆಗಬಲ್ಲಂಥ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವರನ್ನು ತಾನಾಗಿ ತಾನು ಗುರುಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತಲುಪಿಲ್ವಾನ ಅಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆನೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ನಾವು ಈ ಥರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಏಳು ದಶಕಗಳು ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏಳು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಅದರ ಹೊಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ರಘು ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆ ಇತ್ತು ಅವರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ರಘು ಬಹಳ ಎಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಎಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ಅವರ ಸಮಯ ಆದ್ಯಹಿಂದಲ್ಲಿ ಓದಿನಲ್ಲೇ ಭಾಳ ಸಮಯ ಹೋಯಿತು ಆ ತಾನು ಓದಿದ್ದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಾವಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾವನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತಿದ್ದೇವೆ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕರೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾಲವನ್ನು ಭಾಳ ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಕಳೆದಂಥವ್ರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಲಿಯಾಗಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದವರು ಅನ್ನೋಂಥ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥವ್ರು ಅವರು ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ನೀರೂ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂಡ ಬದುಕಿದ್ದು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಜೀವನ ಸಾಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸತ್ಯನೇ ರಘುವವರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಂದರೆ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಪ್ರಚಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗಿಂತ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಾಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಪ್ರಚಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಸತ್ಯ ಅವರು ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಾಳ ನಿಕಟವಾದಂಥ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಂತೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ನಾವು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಚರ್ಚೆನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಗಿದ್ದಂಥ ಸಂಪರ್ಕ ಅವರಿಗಿದ್ದಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅವರಿಗಿದ್ದಂಥ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕಟ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಂದು ಯೋಗವನ್ನೇ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಒಂದು ಅನೇಕ ಜನ ಉಪಯೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪತಂಜಲಿ ಅಂತವರು ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಟೀನು ಕೂಡ ಪತ್ ಪ್ರತಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದು ಆದರೆ ರಘು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂಥ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗುಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಉದ್ಯಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾವಿಸಿ ನೋಡಿದರು ಅಂತೇಳಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಂಬಿಕೆ ಇರೋರು ಒಂಥರ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿದೆ ಇರೋರು ಎನ್ನೋ ಒಂಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಶರಣರು ವೀರಶೈವರ ಇದ್ರ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮರಣವೇ ಮಹಾನವಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನು ತನ್ನ ಮೆದುಳನ್ನು ಬಳಸಿದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಬಳಸಿಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಅಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೆದುಳಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿನ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಂಥವ್ರ ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮೆದುಳಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ರಘು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಓದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಏನೋ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಓದಿನ ಒಂದು ವೇಗ ಮತ್ತು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಜನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಷ್ಟು ಭಾಳ ಶು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಓದಿ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಿಕ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಗ್ರ್ಯಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ರಘು ಅವರ ಮೆದುಳಿಗೂ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಮಾತಾಡಿದಂಥವ್ರು ಒಂದು ರೀತಿ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೇಳಿದರೆ ಇದ್ದಂಥ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂಬದಲ್ಲಿ ಅರೇ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರುವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದೋದು ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ
ರಘು ಅವರು ಅಂಥವರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜ ಬಟ್ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಇವನೊಬ್ಬ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಈರ್ಷ್ಯ ಕೂಡ ಕಾರಣ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಅಂತ ಈ ಈರ್ಷ್ಯ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ರಘು ಅವರನ್ನು ಅವರನ್ನು ಈ ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟು ಗುರುತಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅರುವತ್ತು ಮತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಸಾಯುವ ವಯಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಕಾಲ ಇದೆ ಅಂತ ರಘು ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವರು ನೋಡಿದವರಿಗೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ರಘು ಅವರು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಕಾಲ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರಘು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಜೀವಂತಿಕೆ ಇತ್ತು ಅವರ ನಗು ಅವರ ಅವರ ಜೀವನ ಉತ್ಸಾಹ ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರು ವಯಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಅನ್ನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಭಾಳ ವಿಕಾರಗಳು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಿಸಿದರ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಎಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಏನೋ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳನ್ನು ಆರೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅವನು ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿರಬೇಕು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅವನು ಜುಬ್ಬ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚೀಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗುಡ್ಡ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ತೇಲ್ಗಣ್ಣು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವ್ ಮಾಡಿ ಸೂಟ್ ಬೂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಐಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಂತಲೂ ಆಯಿತು ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಚಿಲ್ ಚಲ್ಲಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರದವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೊತೆ ಬಿರಿಬಾರದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗಲೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾರೋಪ ಸಣ್ಣ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬಾರದು ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಯುವಕರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ತಾವು ಬರೆದದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಾವು ಬರೆದದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯ ನನ್ನ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೊಗಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಿಂತಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಉದುರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಗಳು ನಮ್ಮ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬಿಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ರಘು ಅವರನ್ನು ನೀವು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವರು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ರಘು ಎಂಥ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಸಿಕ್ಕಿ ಏನು ಸೆಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಅನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಡೀ ಹವಾಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಚ್ಚ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿತ್ತು ಏನು ಹಸಿವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಇಡೀ ಹಸಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಡೀ ಕಲಬೆರಕೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಎದುರಿಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪಚನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಾಳ ಜನ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚುದಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚಿದರೆ ಉಳಿದವರು ಜ್ಞಾನವಂತರಾದರೆ ಏನು ಗತಿ ಅಂತ ಬುದ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಘು ಅವರು ಒಬ್ಬ ಅನ್ಲೈಕ್
ಇಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇಲ್ಲ ಬರೆದು ರಾಶಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಘುವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ನಾನು ಕಾಣ್ತೇನೆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ತಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ಗಳು ಇವತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದ್ದಾರೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ತಾನು ಓದಿದ್ದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಹಾಕಿ ಉಪಮೆ ರೂಪಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು ಇದನ್ನು ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತು ಇವನು ಭಾಳ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಪುಟ್ಟ ಓದಿದರೆ ನಮಗೆ ಶೂರು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥವರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಆಗಲೇ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು ಅದನ್ನು ಅದು ಇಡೀ ಅರೆದು ಕುಡಿದಾದ ಸಾರವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಹಂಚೋದು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ರಘು ಆ ಆ ವರ್ಗದ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಯವರು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನನಗೇನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ನಾನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಅಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡುವವನು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿ ಬರೆಯುವುದು ಬದುಕುವುದು ಮಾತನಾಡುವುದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನೊಬ್ಬ ಬರಹಗಾರನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರಳವಾಗಿ ಬರೆಯುವುದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಲಂಕೇಶ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಲಂಕೇಶ್ ನನ್ನ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಬೆಳೆದವನು ಇಡೀ ಲಂಕೇಶನ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಒಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟು ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಲಂಕೇಶ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ದಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಕೆ ಸಿ ರಘು ಅವರಿಗೆ ಅದು ದಕ್ಕಿತ್ತು ಅವರ ಕಾಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಆಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿನವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇಯನ್ನು ಸೆಗಣಿ ಹುಳ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೆಗಣಿ ಹುಳ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಮಿಲ್ಕಿ ವೇಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾವುದೊಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು 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 ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅದರಿಂದ ಅವರೊಬ್ಬ ಅನ್ಲೈಕ್ ಆದ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಯ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಸೂಟು ಬುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಏನೋ ದೊಡ್ಡವರು ವಿದ್ವಾಂಸರಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ನೀವು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಗು ಮತ್ತು ಮಾತನ್ನು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಗು ನಗುವನ್ನು ಉಕ್ಕಿಸ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡೋದು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಬಹುಶಃ ಅವರು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಒಡನಾಡಿದವರು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಜೊತೆ ಅವರು ನಗುವನ್ನು ಕೂಡ ಉಕ್ಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಅಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲೆ ಒಬ್ಬ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಅಂಥ ರಘುವನ್ನು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವರ ಸಾವು ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾನು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲೋಕವನ್ನು ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಕಂಡವನು ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾಳ ಕಡೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವ
ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುತ್ತೆ ಇದು ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ದೂರ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಇಂಥವರಿಗೆ ರಘು ಅವರ ಸಾವು ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ರಘು ಅವರು ಇಂಥ ಅಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಲಿನ ಅದರ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾದ ಬದುಕನ್ನು ಅವರು ಬದುಕಿದವರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡವರವರು ನಾವು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಇದಿತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ರಘು ಅವರಿಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ನೀವು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲವು ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಯಾವನೊಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ನೂರೆಂಟು ದುಶ್ಚಟಗಳಿದ್ದವನು ನೂರು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಇದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಂತಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ನನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಡ್ಯೂಟಿ ನಮ್ಮದು ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದವರು ಐವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಗಲಿ ಹೋದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ರೀ ನಾವು ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕುವ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಿ ಇಂಥ ಸಾವುಗಳು ಕೊಡುತ್ತೆ ರಘು ಆಗಲೇ ಅಮಿನ್ ಮಟ್ಟು ಅವರು ಶಂಕರ್ ಸರ್ರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು ರಘು ಅವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಸಮಾಜ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ನನಗನ್ನಿಸ್ತಿರೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾವೆ ಎರಡನೇದು ಚಳುವಳಿಗಳು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಎರಡರ ಸಾವು ಸಮಾಜದೊಳಗಡೆ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜವನ್ನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಆ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಳುವಳಿಗಳು ಸಾಯ್ತವೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಜೀನಿಯಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ಸ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದೊಂದು ಸಮಾಜದ ದುರಂತ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಅವಸಾನದ ರೂಪಕ ಅದು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ರಘು ಅಂಥವರು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಮ ಅವರ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾಜ ಸೋತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ ನಾನು ಬರೆದಾಗ ರಘು ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಗೊಂದಲ ಆಗದೆ ಗೊಂದಲ ಆಗಿ ನಾನು ಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಬರೆದೆ ನಾನು ಅಂತ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೆಲವೇ ಜೀನಿಯಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಓದಿದ್ದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆದಂತಹ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿನ ಆದರೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿದ್ವತ್ ಇದ್ದದ್ದು ಅಗಾಧ ಅದು ಅಂತ ನಾನು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರ ವಿದ್ವತ್ತು ಇತ್ತು ತುಂಬ ಸಾರಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ನಾನು ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕು ವೇದಾಂತದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋಣ ನಾವಿಬ್ಬರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಅಂತ ನನಗೆ ರಘು ಅವರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ದಿನೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಅಂತ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದ ನಿದರ್ಶನಗಳಿದ್ದಾವೆ ರಘು ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಅಂತ ಬಹುಪಾಲು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಮೂರು ದಿನ ಎರಡೆರಡು ಗಂಟೆ ಮೂರು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಒಂದೂವರೆ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಮಾತಾಡಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ ಎಷ್ಟೋ ನಿದರ್ಶನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡದ ವ
ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಯಾರಿಗಿರ್ತದೋ ಅವರನ್ನು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಚಾಮ್ಸ್ಕಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದರು ಬಹುಶಃ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳು ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ರಘು ಅವರು ಅದರಿಂದ ಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದೆ ನಾನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಾಚ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ವತ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ವಿದ್ವತ್ ಶಿಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಸರಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ದುರಂತ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ ಅಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಸರಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು ಅವರು ಹೀಗಾಗಿದೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ ಅವಾಗಲೂ ನಗ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿಸಿ ನಗ್ತಾನೆ ಇರೋರು ಹೌದು ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿ ಭಾಷೆಗೆ ಸರಿ ಪ್ರತಿ ಮಾತಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೌದು ಹೌದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಮಲ್ನಾಡಿನ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ನಗು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಂಡಾರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ರೀತಿ ರಘು ಒಳಗಡೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನಾನು ಕೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಳು ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗಲೂ ಅಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಆವಾಗ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿನ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆಯಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೇ ಆಗುವಂತೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಸರಿ ಹಿಂಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇನೆ ಅಂತ ರಘು ಅವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದರು ಅಂತ ನೋಡಿ ಓಮಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ನವ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಮಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಿನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೆಟಮಾನಿಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೋಮ್ಸ್ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಇದ್ದಾವೆ ಓಮಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಆದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ರೋಟಿಯೋಮ್ಸು ಮೆಟಬಾಲಿನೋಮ್ಸು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೋಮ್ಸು ಇವುಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಜಿನೋಮ್ಸು ಜಿನೋಮ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದ್ದಾ ಇದ್ರು ಹದಿನೈದು ಬಿಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ರೂಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆದರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಭಾಳ ಅಘಾತ್ಕರವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಜಿನೋಮಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಜೀನ್ಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಹತ್ತು ಹತ್ರ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಜೀನ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಸೆಲ್ಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಸೆಲ್ಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರೋದು ಮೂವತ್ತೇಳುವರೆ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೇಳುವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸೆಲ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಿಂದಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗದಿರೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೆಲ್ಗಳು ಅಂತ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಸಾರಿ
ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಮೂಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಏ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದು ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ನನಗಂತೂ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬರೆದರೂ ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿದೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಯಾರೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ನು ಚೂರು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಕಂಡ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ್ರೆ ಹೊಸ ಲೇಖನ ಬರೆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಂಡ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಕಂಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದ್ದ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮತ್ತು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕಿರ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಎಂದೂ ನನ್ನ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ಮಟ್ಟದ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಇದ್ದಂತಹ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅವರು ಅಂತ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದ ಸೂತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೆ ಅಂತ ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕುವೆಂಪು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಆ ಥರದ ಬ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಲಾಬಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಲಾಬಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದರ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಕ್ರಮ ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅನೇಕವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಮರಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆದರೆ ಜವರಾಯನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣು ರಘುವರು ನೆನಪಾದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವರು ಎಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯನವರು ಅವರು ತೀರಿ ಹೋದಾಗ ಬರೆದ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದೋದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಂಧ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಒಂದು ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿದರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೋಹಿತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಗು ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವರ ಬರಹಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ತರುಣರಿದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತರುಣರ ಬದುಕನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ರಘು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ದರು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಅಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ದರು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ಅದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಮೊದಲು ನಾವು ಅದನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದೊಳಗೆ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಲೆ ಅದು ಸಂವಹನ ಕಲೆ ಅದು ಅದನ್ನು ರಘು ಸಾಧಿಸಿದ್ರು ಇಂಥ ಜ್ಞಾನ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವ ಈ ಇದರೊಳಗೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಚಿತ್ರದೊಳಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಸಾಗ್ಯರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಭಾಳ ಜನ ಹಿರಿಯರು ಮಾತಾಡೋ ಅಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಘುವಿನ ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಜ್ಞಾನದ ಕೇಡನ್ನು ಕಂಡುಕೋಬೇಕಾಗ
ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಶಂಕರ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಬರೆದ್ರು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಬರೆದ್ರು ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರೆದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ಚಿತ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಶಂಕರ್ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮ್ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಒಬ್ಬ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ನಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ರಘುನೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೋ ಬರೆದ್ರೇನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಮಟ್ಟು ಸ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾನು ಡಿ ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎರಡು ದಿವಸ ಒಂದು ದಿವಸ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸರಿ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಆ ನಂತರ ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರೀಸ್ನ ಕರೆಸು ಒಂದು ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಹರಿವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಆ ನಂತರ ನಾನು ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಈ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅವರು ಏನು ಫು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಶಂಕರ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜವಳಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೋಬ್ರದರು ಒಬ್ಬಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇವರು ಸಂಬಂಧ ನೀವು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಅಂತೆ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಘು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೌದೌದು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಭಾಳ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ನಂತರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ತೊಂದರೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾವತ್ತು ಮಾತಾಡೋದು ಕರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದರೆ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ರಘುನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಐನ್ಸ್ಟೀನು ಅವರಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಇರಲಿಲ್ಲ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಹೊರಬ್ಯಾಟಮ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಸರಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇನ್ಯಾವಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂತ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಕೊರಗಿದೆ ನನಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಯಾರು ಬರ್ತಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ನಡೆದಾಡುವ ವಿಶ್ವಕೋಶವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡವಂಥ ಭಾವನೆ ನನ್ನದು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೂತಾಗ ರಘು ಅವರು ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ರೀತಿ ನಗುವಿನ ಬುಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ ಸರ್ ಮಾತನಾಡದಂತೆ ಅದೊಂದು ನಗುವಿನ ಬುಗ್ಗೆ ನಗ್ ನಗ್ತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರೋದು ಒಂದು ರೀತಿ
ಅವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅಂಥವ್ರು ಹೋದರೆ ನಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ರಘುವರು ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ರಘುವರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ರಘುವರು ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ತೀರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ರಘು ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಅವರ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತೋ ಏನೋ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಸರ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಮೈಗೆಣ್ಣೆ ಸವರ್ಕೊಂಡವರಂತೆ ಅವ್ರು ಜಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾಕೋ ರಘು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೌನ ಆದ್ವಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ರಘು ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ರಘು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರಘು ಅವರು ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಭಾರತ ದೇಶದ ತತ್ವ ಚಿಂತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಿಕ ವೈಶೇಷಿಕ ದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಬೌದ್ಧ ಜೈನ ಚಾರ್ವಾಕ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ವಿದೇಶಿ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಅನೇಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ರಘು ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು ಸೊ ಒಬ್ಬ ರಘು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಇಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಹೀಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಬಾಬು ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ಶಂಕರ್ ಸರ್ ಆಗಲೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾಂಸರ ಬಗ್ಗೆ ರಮಣರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಬಹುಶಃ ಲೈಫ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಡೆತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಸರ್ ಬದುಕು ಸಾವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನುಷ್ಯನ ನೋವಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಂತೆ ಬಹುಶಃ ರಘು ಅವರು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಸಂದೇಶ ಏನು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಮೈ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಮೈ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ರಘು ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಶ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ನೋವುಗಳ ನಡುವೆ ನಗ್ತಾ ಬದುಕೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಹುಶಃ ರಘು ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಘು ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸಾವು ಬಂದಾಗ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮರ್ತ ದಿವಸ ಅವನು ಸಾಯ್ತಾನೆ ರಘು ಅವರು ಇವತ್ತು ಶರೀರ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ರಘು ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ರಘು ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ರಘು ಅವರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಕರೆದರು ಬನ್ನಿ ರಘು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೀ ಹಿಮ್ ಸದಾ ನಗೋ ಮುಖ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಥ ನಾನು ರಘು ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ನ ನಾನು ಅವರು ಸತ್ತಾಗಿ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅದಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಆಘಾತದಿಂದ ನನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಆಘಾತ ರಘು ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್
ಅವರು ನುಂಗಿಕೊಂಡು ಸಹಿಸಲಾರದ ನೋವುಗಳನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಂಡು ನತ್ತ ಬದುಕೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಪ್ಯಾರ್ವೇದ ಅನ್ಬ್ಯಾರಬಲ್ ಸಾರ್ ಟು ರನ್ ವೆನ್ ಬ್ರೇವ್ ಡೇರ್ ನಾಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ರೀಚ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೌ ಫಾರ್ ಟು ಗೋ ಟು ಹೆಲ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೆವೆನ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗಿದ್ದು ರಘು ಅವರು ಟು ಗೋ ಟು ಹೆಲ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೆವೆನ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ರಘುವನ್ನು ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಾರೆ